আসসালামু আলাইকুম আমি বাগদাদ হোসেন লাইট হাউজি স্কুলের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আপনাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রেশনাল নাম্বার এবং ইরেশনাল নাম্বার দুইটা রেশনাল নাম্বার এবং একটা লিমিট দেওয়া থাকবে দুইটা নাম্বারে ওই দুইটা নাম্বারের মধ্যে থেকে রেশনাল দুইটা রেশনাল অথবা দুইটা ইরেশনাল নাম্বার ফাইন্ড আউট করা তো চলুন আমরা দেখি কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম ফাইন্ড টু ইরেশনাল নাম্বার বিটুইন জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান অ্যান্ড জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু তার মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান থেকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এর মধ্যে আমাদের দুইটা ইরেশনাল নাম্বার বের করতে হবে এখন এই ম্যাথটার অ্যান্সার অনেকভাবে দেওয়া যায় এখানে যদি বিশটা স্টুডেন্ট একসাথে এই ম্যাথটা করে অ্যান্সারটা চাইলে বিশ রকম হইতে পারে হ্যাঁ তো দেখি আমরা কিভাবে করব প্রথমত হচ্ছে রেশনাল নাম্বার কি ইরেশনাল নাম্বার কি এইটা আমাদের আগের ক্লাসগুলোতে আমরা আলোচনা করেছি সো এটা নিয়ে এখন আর আমরা আলোচনা করব না আমরা ডিরেক্ট ম্যাথে চলে যাব তাহলে প্রথমে আমরা এখানে লিমিটটা লিখব হিয়ার লিমিটটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমাদের লিমিট হ্যাঁ তো নর্মালি আমরা যদি একটু খেয়াল করি জিরো পয়েন্ট এর থেকে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ানটা নাম্বারটা কি বড় তাহলে এই দুইটা নাম্বারের মধ্যে আমি দুইটা ইরেশনাল নাম্বার বের করব তাহলে লিখবো লেট লেট আমি আমার ইচ্ছা মতো দুইটা ইরেশনাল নাম্বার ধরবো আমি আমার ইচ্ছা মতো দুইটা ইরেশনাল নাম্বার ধরবো শুধু আমার মাথায় রাখতে হবে যে আমার ইরেশনাল নাম্বারটা যাতে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এর চাইতে বড় হয় এবং জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ানের চাইতে ছোট হয় এটার মধ্যে আমি আমার ইচ্ছা মতো যে কেউ যে কারো ইচ্ছা মতো ধরতে পারবে তাহলে আমরা আমি প্রথমে লিখবো লেট ওয়ান ইরেশনাল নাম্বার এ ইকুয়াল এবার আরেকটা ইরেশনাল নাম্বার ধরব অ্যান্ড অ্যানাদার ইরেশনাল নাম্বার বি ইকুয়াল হ্যাঁ এটা যে কেউ যে কারো ইচ্ছা মতো ধরতে পারবে তাহলে আমি দুইটা ইরেশনাল নাম্বার ধরলাম হ্যাঁ একটা ধরলাম কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ওয়ান ডাবল থ্রি ওয়ান ট্রিপল থ্রি ইনফিনিটি জাস্ট এখানে ইনফিনিটি এটা একটু ডট ডট দিয়ে দিতে হবে তার মানে হচ্ছে আমার এটার পরে আরও নাম্বার আছে আর একটা ইরেশনাল নাম্বার ধরলাম বি ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান টু ডাবল ওয়ান টু ট্রিপল ওয়ান ডট ডট এখন আমি যদি একটু খেয়াল করি ক্লিয়ারলি ক্লিয়ারলি এখানে যদি আমি একটু খেয়াল করি আমার এই জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এই নাম্বারটা এই টু ওয়ানের চাইতে বড় তাহলে আমি লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এটা চাইতে কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ওয়ান ডাবল থ্রি ওয়ান ট্রিপল থ্রি ডট 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 এটার চাইতে আবার আমার এই নাম্বারটা বড় জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান বড় থ্রি ওয়ান বড় হ্যাঁ আবার যদি দেখি এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এর চাইতে আমার এই জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান টু ডাবল ওয়ান টু ট্রিপল ওয়ান ডট 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 আবার এই নাম্বারটার চাইতে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান বড় হ্যাঁ এখন এটাই হচ্ছে মূল কাহিনী এখন আমি যদি একটু খেয়াল করি আমার এই মাঝখানের নাম্বারটা এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এর চাইতে বড় বাট জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান অপেক্ষা কি ছোট আবার এখানে যদি খেয়াল করি আমার এই নাম্বারটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু অপেক্ষা বড় আবার কি জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান অপেক্ষা ছোট তার মানে আমার এই দুইটা ইরেশনাল নাম্বার এই দুইটা নাম্বারের মধ্যে আছে অতএব এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার সুতরাং ওয়ান ইরেশনাল নাম্বার অ্যান্সারটা আমরা এইভাবে লিখব ওয়ান ইরেশনাল নাম্বার এ ইকুয়াল এটা এটা এবং অ্যানাদার ইরেশনাল নাম্বার বি ইকুয়াল কি এটা ডট ডট দিতে হবে শেষ এটাই হচ্ছে মূল কাহিনী এখন কেউ যদি বলে স্যার আমি এই নাম্বারটা কীভাবে বুঝবো যে আমি এই নাম্বারটা ধরবো এটা আসলে বোঝার কিছু নাই হ্যাঁ এটা তুমি তোমার ইচ্ছা মতো ধরতে পারবা শুধু ইরেশনাল হইলেই হয়েছে যেমন আমি ওয়ান থ্রি ধরছি কেউ যদি বলে স্যার আমি এই জায়গায় ওয়ান থ্রি ধরবো না আমি এই জায়গায় টু টু ধরবো বা টু থ্রি ধরবো তাহলে ধরতে পারো টু থ্রি টু ডাবল থ্রি টু ট্রিপল থ্রি ডট ডট এখন এইখানে যদি কেউ বলে স্যার আমি এখানে টু ওয়ান ধরবো না আমি এখানে টু ফোর ধরবো হ্যাঁ ধরতে পারো টু ফোর টু ডাবল ফোর টু ট্রিপল ফোর ডট ডট মানে শুধু ইরেশনাল নাম্বার হইলেই হবে এবং সেটা অবশ্যই এই দুইটা নাম্বারের মাঝখানে থাকলেই হবে এবার তুমি তোমার ইচ্ছা মতো ধরো এটার অ্যান্সার ইচ্ছা মতো হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে সুতরাং ওয়ান ইরেশনাল নাম্বার হচ্ছে এইটা আর অ্যানাদার ইরেশনাল নাম্বার এটা দেখছে না এখন যদি বলে যে এখান থেকে এখান তো আমাদের দুইটাই ইরেশনাল নাম্বার চাইছে যদি কোশ্চান এভাবে হয় যে ওয়ান ইরেশনাল নাম্বার অ্যান্ড ওয়ান রেশনাল নাম্বার সেই ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট হবে সেটা কীরকম একে নিয়ম জাস্ট এখানে লিখবা যে 
প্রথমে যদি রেশনাল নাম্বারটা ধরো তাহলে রেশনাল নাম্বারের শেষে তুমি এইভাবে ডট ডট দিবা না সোজা কথা এইভাবে ডট ডট দিবা না কারণ রেশনাল নাম্বার হচ্ছে ডট ডট থাকে না হ্যাঁ একটা নির্দিষ্ট নাম্বার থাকবে যদি তুমি এইভাবে ধরো যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর হ্যাঁ ওয়ান ডাবল ফোর ওয়ান ট্রিপল ফোর হ্যাঁ বাট ডট ডট দেওয়া যাবে না তাহলে এটা ইরেশনাল হয়ে যাবে ডট ডট দেওয়া যাবে না তাহলে রেশনাল নাম্বার হচ্ছে নাম্বারের লিমিট থাকবে বা একটা নাম্বারটা গুণে শেষ করা যাবে ওইভাবে নাম্বারটা ধরবো ঠিক আছে তাহলে তুমি তোমার ইচ্ছা মতো একটা রেশনাল নাম্বার ধরবা একটা ইরেশনাল নাম্বার ধরবা তারপরে দুইটা নাম্বারকে এখানে দেখাই দিবা যে ক্লিয়ারলি এটা এটা চাইতে বড় এবং এটা চাইতে ছোট আবার এটা এটা চাইতে বড় এটা চাইতে ছোট শেষ এটাই হচ্ছে কাহিনী এখন আমরা যে ম্যাটটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রুভ দ্যাট স্কোয়ার অফ অ্যান অড ইন্টিজার ইজ অ্যান অড ইন্টিজার হ্যাঁ এখন এটা হচ্ছে একটা অড ইন্টিজারকে স্কোয়ার করলে সেটা সবসময় অডই হবে এটা আমরা সবাই জানি যেমন আমি যদি থ্রি কি স্কোয়ার করি সেটা নাইন হবে অড নাম্বার আমি যদি ফাইভ কি স্কোয়ার করি সেটা টোয়েন্টি ফাইভ হবে অড নাম্বার আমি যদি সেভেন কি স্কোয়ার করি তাহলে ফর্টি নাইন সেটা একটা কি অড নাম্বার তার মানে এটা আমরা সবাই জানি যে একটা অড নাম্বারকে যদি আমি স্কোয়ার করি সেটা অড নাম্বারই হবে কিন্তু এটা এখন তোমার ম্যাথমেটিক্যালি প্রুভ করতে হবে সেটা কিভাবে প্রুভ করব দে একটু আমরা দেখি হ্যাঁ প্রথম আমরা লিখবো লেট এন ইকুয়াল টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়ান হেয়ার এন ইজ এন অডিন টিজার এন এক্স বিলংস টু জেড তাহলে আমরা এখানে কি লিখলাম লেট এন ইকুয়াল টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়ান হয়ার এন ইজ এন অড ইন্টিজার এন এক্স বিলংস টু জেড মানে হচ্ছে এনটা হচ্ছে এখানে একটা অড ইন্টিজার ধরবো আমরা এনের ভ্যালু হবে একটা অড ইন্টিজার এবং এক্স বিলংস টু জেড এটার মানে হচ্ছে এক্সের যতগুলো ভ্যালু হবে সবগুলো হবে কি ইন্টিজার এখন তোমাদের কোশ্চান হতে পারে স্যার এখানে আমরা এন ইকুয়াল টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়ান কেন লিখলাম আমরা তো অন্য কিছু লিখতে পারতাম হ্যাঁ অন্য কিছুও লেখা যায় এন ইকুয়াল টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে একটা অড নাম্বারের ইকুয়েশান ঠিক আছে এখন তুমি যদি এখানে টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান দাও তাও হবে ওইটাও একটা অড নাম্বারের ইকুয়েশান এখন কেউ যদি এখানে এন ইকুয়াল টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়ান দেয় তারটাও কারেক্ট কেউ যদি এন ইকুয়াল টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান দেয় তারটাও কারেক্ট এই দুইটাই অড নাম্বারের ইকুয়েশান ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা দেখব উভয় পাশে আমরা স্কোয়ার করে দিব তাহলে টোয়াইস এক্স মাইনাস হোল স্কোয়ার এখানে লিখবো আমরা স্কোয়ারিং বোথ সাইডে স্কোয়ারিং বোথ সাইড তাহলে এন স্কোয়ার ইকুয়াল এখানে হচ্ছে দেখো টোয়াইস এক্সটাকে যদি আমরা এ দড়ি ওয়ানটাকে বি দড়ি তাহলে আমাদের এ ম্যানেজবল স্কোয়ারের ফর্মুলা যায় তাহলে এই ম্যানেজবল স্কোয়ারের ফর্মুলা কি এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এখন যদি আমরা এটা ক্যালকুলেশান করি এন স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ওয়ান এখন এই এন স্কোয়ার ইকুয়াল এখান থেকে আমার ফোর একটা কমন যায় নিলাম আমি আমার থাকে কি এক্স ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান হ্যাঁ এখন আমাদের ইকুয়েশানটা দাঁড়াইলো কি ফোর এক্স একটা যদি কমন নেই ফোর এক্স একটা যদি কমন নেই আমাদের এখানে দাঁড়াচ্ছে কি ফোর এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান এইবার এখানে আমরা যে লেখাটা লিখব সেটা হচ্ছে একটু যদি আমরা খেয়াল করি এই ফোর এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান এটা একটা ইভেন্ট নাম্বার কেন ইভেন্ট নাম্বার কারণ ফোর একটা ইভেন্ট নাম্বার ফোর একটা ইভেন্ট নাম্বার একটা ইভেন্ট নাম্বারকে দিয়ে যদি পৃথিবীর যে কোনো অড নাম্বারকে মাল্টিপ্লাই করা হয় সেটা অড নাম্বার থাকলে ইভেন্ট নাম্বার হয়ে যাবে আর ইভেন্ট নাম্বার থাকলে তো ইভেন্ট নাম্বার হবেই এটা স্বাভাবিক কিন্তু একটা ইভেন্ট নাম্বার দিয়ে যদি পৃথিবীর আমরা যে কোনো অড নাম্বারকে মাল্টিপ্লাই করি সেটা সবসময় ইভেন্ট নাম্বার হয়ে যাবে এখন আমার এই x ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান সাপোজ যদি এটা আমার অড নাম্বার হয় এটাকে আমি ফোর দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে সেটা ইভেন্ট নাম্বার হয়ে যাবে তার মানে আমি এখন এটা লিখতে পারি যে হিয়ার ফোর এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ অ্যান ইভেন্ট নাম্বার ইভেন্ট নাম্বার অ্যান্ড ডিভাইডেড বাই টু তার মানে আমি এখন এখানে লিখতে পারি ফোর এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ অ্যান ইভেন্ট নাম্বার বা ইভেন্ট ইন্টিজার একই কথা 
and divided by 2 जेतो एटे even number तार मान एटाके दुई दारा divide करा जावे ताले एखन एक टो ख्याल करो एप पूरेटा जो दी even number होई आर एखन आरी 4x into x minus 1 plus 1 ताले एटे एक्टा की number होई जावे odd number ख्याल करो एटा क्या नो odd number होवे एक टो ख्याल करो a पोज़न तो जो दी a four x into x minus one ये टा जो दी हमारे even number होए ताले four x into x minus one plus one जोखुनी कोनो even number शाथे एक जो करा होए शेटा automatically odd number हुए जाए अब अपनो odd number शाथे जोखुन एक जो करा होए शेटा की हुए जाए even number हुए जाए तार मानी four x into x minus one ये टा even number जोखुनी हमारे ये टा शाथे एक जो कर बो तो अपनो ये टा हमारे की हुए जावे odd number हुए जावे तार मानी a n इसके टा हमारे अपनो एक टा की हुए गिलो odd number हुए गिलो proved शेष proved ताहोले आमादेर आस्केर क्लास टा ए पोज़न तो ही थाकलो एवं आमादेर परवर्ती वीडियो गुला पे ते तुमरा शोभाई चोक रखो लाइटहाउस ई स्कूल यूट्यूब चैनल एवं तुमरा जरा एकोनो लाइटहाउस ई स्कूल फेसबुक ग्रुपे ज्वाइन करो नी जो तो ज्वाइन करो फलो एवं तुमादेर बंदोदेर को ज्वाइन करे ना तुमादेर शोभार्जन 